ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ റിവിഷൻ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയറും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി ദെൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി തേർഡ് കോസസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ഫോർത്ത് വൺ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ ഈ നാല് ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ എലമെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി സേഫ്റ്റി നമുക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ കോസസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് അത് നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഏതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർത്ത് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്ലാൻ്റ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു കമ്പനി എടുത്താലും അവിടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം ഏത് കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസോട് കൂടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസ് മാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ഒരു പ്ലാൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു റെഗുലേഷനിൽ പോകുന്ന ഏതൊരു കമ്പനികൾക്കും അവിടുത്തെ പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ സേഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി എന്ന് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി അടുത്താണ് ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയിലെ എലമെൻസ് വൺ ഇസ് നീഡ് ഫോർ സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി സേഫ്റ്റി പ്രോഗ്രാം സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സിക്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ടു ഡെവലപ്പ് സേഫ്റ്റി കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയുടെ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി തീരുമാനിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം സേഫ്റ്റി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം സേഫ്റ്റിയുടെ എന്താണ് നീഡെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സേഫ്റ്റി വേണ്ട റെഗുലേഷൻസ് മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഒന്ന് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ക്ലാസ് എല്ലാം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എടുക്കാം എന്നാണ് അടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് സേഫ്റ്റി പോളിസി എടുക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായിരുന്നു നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സേഫ്റ്റിയുടെ എലമെൻസിനെയും അതായത് എലമെൻസും എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും എടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒ
പല ടൈപ്പിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് വഴി ആയിരിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ മരണപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി സംഭവിക്കാം അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സേഫ്റ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഇന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കരുതാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താം ആ സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം അതാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മെഷീനറി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം നോൺ മെഷീനറി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം മെഷീനറി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെഷീൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റിയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ മെഷീനറി ആക്സിഡൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും ഈ മെഷീനറി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ ഒരു ഒരു കൂടുതലും ഈ മെഷീനറി ആക്സിഡൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പേഴ്സൺസിന് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രിക്കോഷൻസ് കൊടുക്കും അടുത്താണ് നോൺ മെഷീനറി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നോൺ മെഷീനറി ആക്സിഡൻസിന് പല ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏജ് ഏജ് എങ്ങായിട്ടുള്ള ഏജ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുമായിട്ടൊരു പൊരുത്തപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുള്ള വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നേരത്തെ നേരത്തെ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നേരത്തെ ഉള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിയോ ഒരു മെഷീനുകളിലുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൂടുതലും ആ മെഷീനുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ പ്യുവർ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് കൂടുതൽ ഒക്കെ അറിയും നെക്സ്റ്റ് പറ്റി സ്ട്രെസ്സൊക്കെ കൂടുതലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അടുത്താണ് കോസസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ കോസ് വരാം അതിനകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടർ വരാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടർ വരാം അടുത്ത ഹ്യൂമൻ കോസസ് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്തയിലൊക്കെ മുഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ആക്സിഡൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടറും ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടറും ഉണ്ട് രണ്ടും വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതും നമുക്ക് സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതിനൊരു നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറികൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കുറയ്ക്കാം അതാണ് കുറച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നാല് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ് മൊറൽ മൊറൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ് ആണ് അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഒരു മോറൽ കൊടുക്കുക അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിവ് ആക്സിഡൻറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുക അടുത്ത ടു ഹാവ് ഗുഡ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻ അവർക്ക് എപ്
വാട്ട് ആർ വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇത് വന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓരോ പൊല്യൂഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാ വലിച്ചു വാരി എഴുതാതെ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ് സബ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതാൻ അടുത്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെ വരാം വൺ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് പോളിസീസ് ടു കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് അൺപ്ലാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് തേർഡ് യൂസ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് ഫോർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫൈവ് ഇന്നവിഷ്യൻ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിക്സ് ലീച്ചിങ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം അവർ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഈസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് എഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനുകൾ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അല്ല വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നല്ല വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും ടൗൺ പൊല്യൂഷനും സോയിൽ പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റുകൾ വരുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനുകളിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് വരുന്നു സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് വരുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആവുന്നു എയർ പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കേണ്ട മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്സിഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്സിഡൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആക്സിഡൻസ് ആണുള്ളത് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊല്യൂഷൻ കാരണമുള്ള എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ അതായത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതും നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക